வந்து எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம பங்குனி உத்திரம் அதை பற்றி எல்லா ரகசியத்தையும் பார்க்க போகிறோம் இது ஆக்சுவலாக இன்னும் டீட்டெயிலாக வரணும் அப்படின்னா சொர்க்கத்தில் திருமணம் நிச்சயிக்கப்படுகிறதா அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதில் சேர்த்து சொல்லியிருக்கணும் மறந்துட்டால் பரவாயில்ல இதில் தனியாக சொல்கிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த பங்குனி உத்திரம் அப்போ வந்து முருகனுக்கு திருமணம் நடக்குது அவங்க அப்பா சிவனுக்கும் திருமணம் நடக்குது தேவேந்திரனுடைய மகளுக்கும் திருமணம் நடக்குது தே தேவேந்திரனுக்கும் திருமணம் நடக்குது இது எப்படி சாத்தியமாக இது அப்பாவுக்கும் காந்திக்கும் ஒரே நாளில் திருமணம் நடக்கும் பிரம்மாவுக்கும் திருமணம் நடக்குது நாராயணனுக்கும் திருமணம் நடக்குது என்னடா எல்லா தேவதைகளும் ஒரே நாளில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா யார் யார் கல்யாணத்துக்கு போகிறது இல்லையா ஸோ இதை நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை இத்தனை பேர் திருமணம் நடக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அன்னைக்கு பங்குனி உத்திரத்த அன்னைக்கு எல்லாரும் உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் அப்படின்னு கோயிலுக்கு போங்க போய் வேண்டிக்கோங்க பட்டினி கிடங்க இன்னும் என்னென்ன பண்ணுமோ பண்ணுங்க கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு விளக்கம் சொல்கிறாங்க எல்லா இடத்துல ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி உண்மையில் என்ன ரகசியம் இருக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல இன்னும் கேட்டிங்கன்னா இவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆச்சு இது நல்ல நாள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்களே தவிர இவங்களாம் யார் முதல்ல அதை பற்றிலாம் நான் தெரிஞ்சுக்க கூட விரும்பலை அப்படின்னு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நம்ம அந்த நாள் பட்டினி கிடக்கணுமா அப்படின்றதெல்லாம் முடிவு பண்ணலாம் பட்டினி கிடப்பாங்க அன்றைக்கி ஃபுல்லாக கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பாங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா காவடி தூக்குவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விதமாக பங்குனி உத்தரத்தை கொண்டாடுறாங்க ஸோ அப்போ காவடிக்கு பின்னாடி அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கும் இடும்பன் ஒருத்தர் ரெண்டு மலை சிவகிரியும் கந்தகிரின்ற ரெண்டு மலையை தூக்கிட்டு வராரு தூக்கிட்டு வரும்போது முருகன் வெயிட்டு தாங்காமல் அப்படியே கீழே வச்சிடறாரு ஸோ அப்போ ஒரு ஃபைட்டு வருது அதுக்கப்புறம் இவர் முருகன் தெரிஞ்சோன்னா ஒரு காலில் விழுந்துடுறாரு ஸோ இன் இன்றைய நாள் வந்து ஸோ அந் அந்த நாளுடைய நினைவு தான் பங்குனி உத்திரம் ஸோ இந்த நாளில் யாரெல்லாம் காவடி தூக்குறாங்களோ அவங்களுடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேறிடும் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடும் ஸோ அப்படி இப்படி நிறைய கதை ஒரே நாளுக்கு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்து மதத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான விஷயத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கதை இருக்கும் ஒரே விஷயத்துக்கு நிறைய கதை இருக்கும் இப்போ என்னுடைய பிறந்த நாள் நான் கொண்டாடுறேன்னா நான் மட்டும்தான் பிறந்திருப்பேன் என் பிறந்த நாள் தானே நான் கொண்டாடுவேன் இத்தனை பேருக்கும் சேர்த்தா நான் கொண்டாடிட்டு இருப்பேன் அப்போ பண்டிகை மட்டும் நான் இத்தனை பேருக்கு சேர்த்தா வரும் இல்லை இப்போ இயேசு கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறாங்க உண்மையில் பைபிளில் இயேசு இன்றைக்கி தான் பிறந்தார்னு இல்லை பட் இருந்தாலும் கிறிஸ்மஸ்னால் இயேசு பிறந்தது தான் அன்றைக்கே தான் மாதாவும் பிறந்தாங்க அன்றைக்கே தான் இயேசு கூட இருந்த சிஷ்யர்கள் எல்லாம் பிறந்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறது இல்லை அல்லது அன்றைக்கே தான் ஒரு உயிர்த்தும் எழுந்தார் அன்றைக்கே தான் ஒரு கொலையும் பண்ணாங்க இப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இது இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கும் கல்யாணம் அவங்க அப்பாவுக்கும் கல்யாணம் அவங்க குழந்தைக்கும் கல்யாணம் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இது என்ன ரகசியம் இவங்களாம் உண்மையிலே யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் இன்னொரு காமெடி என்னென்னா மகாலட்சுமி பிறந்த நாளும் அன்றைக்கே மகாலட்சுமிக்கு கல்யாணம் பண்ணுற நாளும் அன்றைக்கே அப்படிலாம் வரும் அந்த பங்குனி உத்தரம் ஸோ அது ஒரு திருமண நாள் நமக்கு திருமணம் நடக்கணும்னா அன்றைக்கி நம்ம பட்டினி கிடக்கணும் அப்படின்றாங்க அதாவது இந்த அதாவது வேதங்கள் தப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பண்டிகை இருக்குது பாருங்கள் அது தப்பாகவே இருக்காது எல்லாரும் நம்பி ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அது கரெக்டு தான் தெரியாமல் பண்ணுற வரைக்கும் அது மூட நம்பிக்கை தான் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரகசியம் இருக்கும் அந்த ரகசியம் என்னன்னு நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த ரகசியம் வந்து கலியுக இறுதியில் தான் வெளிப்படுத்தப்படும் அதனால தான் பைபிளில் வெளிப்பாடுன்ற பகுதியை கடைசியில் வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ பைபிளில் ஏதோ வெளிப்பாடு இருக்குது பிள்ளை இருக்குது உந்து வந்து படிக்காதீங்க அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது கடைசியில் எல்லாமே வெளிப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய அர்த்தம் அந்த வெளிப்படுத்தும் போது எப்படி இருக்கும்னா அந்த அரபு நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து அரபு மொழியை ரிவர்ஸில் எழுதுவாங்க நம்மளாம் லெஃப்ட் டு ரைட்னா அவங்க ரைட் டு லெஃப்ட் எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் எதெல்லாம் ஒரு விஷயத்துக்காக பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ரிவர்ஸாக தான் அதோடைய அர்த்தமே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த பங்குனி உத்தரமும் இந்த பங்குனி உத்தரத்துக்கு இத்தனை பேருக்கு 
கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னு காட்டுறாங்க ஆனால் எல்லா இந்து பண்டிகையும் இந்து பண்டிகை மட்டும் இல்லை எல்லா மதத்துடைய பண்டிகையுமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை நடந்த ஒரு விஷயத்துடைய வெளிப்பாடு அல்லது நினைவாக தான் வருது அப்படின்னா வெவ்வேறு சம்பவம் இல்லை ஒரே சம்பவத்துடைய வெளிப்பாடு தான் எல்லா மதத்தின் பண்டிகைகளும் அது என்ன சம்பவம் எப்போ நடக்குது அப்படின்னா கலியுகத்துறை இறுதியில் நடக்குது இறுதியில் செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை அதேமாதிரி இந்துக்கள் வந்து கல்கி அவதாரம் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா ஆனால் உண்மையிலே வர்றது யாருன்னா கடவுள் வர்றார் இவங்க கடவுள்னு கிருஷ்ணரையும் இயேசுவையும் நினச்சிட்டு அவங்க வருவாங்க வருவாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்துட்டு முடிஞ்சிச்சு பாட்டெல்லாம் அவ்வளோதான் இனிமேல்ட்டு அவங்க வரமாட்டாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எப்போ பிறந்தாரோ அதோட அவர் பாட்டு முடிஞ்சிச்சு இயேசு கிறிஸ்து எப்போ பிறந்தாரோ அப்போவே அவருடைய பாட்டு முடிஞ்சிச்சு இப்போ யார் வரணும் இது வரைக்கும் வராதவங்க வரணும் இது வரைக்கும் இந்த பூமிக்கு வராதவர் கடவுள் தான் இல்லையா ஸோ கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கும் எப்படி வித்தியாசம் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறந்தாலே மனுஷன் தான் இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல கிருஷ்ணருக்கு அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல எல்லாருமே மனுஷங்க தான் சிவனுக்கு அப்பா அம்மா இருக்கிறதா எந்த வேதமும் இருக்காது சிவன் குழந்தைய பிறந்ததாகவோ சிவன் இறந்ததாகவோ எந்த வேதமும் இருக்காது ஆனால் இதில் ஒரு ஆச்சரியம் ஒன்று இருக்கும் என்னென்னா சிவன் இறக்கிறது கிடையாது சிவன் எப்போவுமே ஒரே மாதிரியே தான் இருப்பார் பார்வதி தேவி மட்டும் ஒரு ஒரு டைம்லேயும் அவங்க எப்படியாவது இறந்துடுவாங்க இறந்து மீண்டும் ஒருத்தருக்கு பிறப்பாங்க சிவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் இறப்பாங்க மறுபடியும் க பிறந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் இறப்பாங்க மறுபடியும் பிறந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இப்படியே இருக்கும் ஒரே சிவன் பார்வதி தேவியோடைய அத்தனை பிறவியிலும் இவங்க இவரே தான் கணவன் இவர் இறந்து இவரும் குழந்தையாக பிறக்கல இவர் அப்படியே தான் இருக்கிறார் இல்லையா இப்போ கிருஷ்ணருக்கு சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணர் தான் ராமர் அப்படின்றாங்க இப்போ கிருஷ்ணராக இருக்கும்போது வேறு ஒருத்தங்க கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இப்போ ராமராப்பி இருக்கும்போது வேறு ஒருத்தவங்க வேணா இல்லை அவங்களே தான் சீதையும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் வேறு உடல் கிருஷ்ணருக்கும் வேறு உடல் லக்ஷ்மிக்கும் வேறு உடல் அதாவது ராதிக்கும் வேறு உடல் ஆனால் இங்கே சிவன் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கார் எப்போவுமே பார்வதிக்கு தான் உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த ரகசியம் மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த திருமணம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த பங்குனி உத்திரமே அதை குறிக்கிறது தான் அப்போ என்ன அப்படின்னா சிவன் யார் பார்வதி யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சிவனை வந்து சிவலிங்கமாக வழிபடுறாங்க சிவன் மட்டும்தான் மனித வடிவம் இல்லாமல் வேற ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான வடிவத்தில் அதாவது லிங்க வடிவத்தில் வழிபடுறாங்க மற்ற எல்லா இந்து சாமியும் மனித வடிவம் தான் மனித உடல் தான் இருக்கும் சரி அப்போ இது என்ன இந்த சிவலிங்கம் என்ன யாருக்கும் தெரியல தெரியாத தப்பு தப்பாக அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க ஒருத்தங்க என்ன ப்ரோட்டான் வருது எலக்ட்ரான் வருது நியூட்ரான் வருது இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அது அர்த்தம் இல்லைங்க இது தாங்க அர்த்தம் நம்ம தெளிவாக சொல்கிறோம் ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப குழப்பிருங்க சரி என்னத்தை குழப்பிடும் நீங்கள் எதில் தெளிவாக இருந்தீங்க நாங்கள் குழப்பிடுறதுக்கு ஒரு பண்டிகைக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் தெளிவு அதெல்லாம் கிடையாது ஒரே ஒரு காரணன்றோம் அது குழப்பமா என்ன பண்ணுறது சரி இப்போ இந்த சிவன் அந்த லிங்கம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எட்ட இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விளக்கு எரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சிவன ஜோதினு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அந்த லிங்கமே ஓரளவுக்கு அதுதான் அர்த்தம் முழுசாக கிடையாது என்ன அப்படின்னா அவர் ஜோதியாக இருக்கிறாருன்றது உண்மை தான் ஆனால் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்க மாதிரி பெரிய ஜோதி கிடையாது பெரிய ஜோதி தான் கண்ணுக்கு தெரியுமே இறைவனை தான் பார்க்க முடியாது சின்ன ஜோதி சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி புள்ளி இருக்குது பாருங்கள் இருக்கா இல்லையான்னே தெரில பாருங்கள் அந்த மாதிரி புள்ளியாக இருக்கிறார் இறைவன் இதாவது கண்ணுக்கு தெரியுது அது கண்ணுக்கே தெரியாது எந்த அளவுக்கு நுட்பமாக இருக்குன்னா நம்ம உயிர் மாதிரி உயிர் பிரியறத யாராவது பார்க்குறாங்களா உயிரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பூர்வமத்தியில் சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குது இறைவனும் ஒரு உயிர் தான் உயிரை தான் ஹிந்தியில் ஆத்மான்றோம் இப்போ ஆத்மா இங்கே இருக்குது இறைவனும் ஒரு ஆத்மா ஆனால் அவர் நம்மளை மாதிரி பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் வரலை அதனால தான் அவர் ப 
பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம் அவரை அதனால தான் பார்க்கவும் முடியல உடல் எடுத்தால் உடலை பார்க்கலாம்ல ஸோ அந்த அப்படி இருக்கிறார் இறைவன் கலியுகத்தின் இறுதியில் இந்த ஞானத்தை கொடுக்க அவர் வரார் வரலைன்னா உலகம் அவ்வளோதான் வேற யாரையுமே காப்பாற்ற முடியாது ஸோ அதுதான் புராண கதைகளில் பார்த்திங்கன்னா ஊழி காலத்தில் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக சிவன் வந்தார் பார்வதிக்கு கதை சொன்னார் அமரக்கதை சொன்னார் அதன் மூலம் சொர்க்கம் உருவாச்சு அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கடைசி இன்னொரு வருஷம் வர்றாரு ஆனால் நம்மள மாதிரி தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது இப்போ என்ன வரணும் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடலை வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா பாருங்க நீங்களும் நானும் அதாவது ஆத்மாக்களாகிய நீங்களும் பரமாத்மாவாகிய நானும் அதாவது சிவனும் இங்கே தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் சின்ன சின்ன புள்ளியாக இருக்குது நட்சத்திரம் மேலே இருக்கிறது சிவன் இவரை தான் அல்லான்னு முஸ்லீம்கள் சொல்கிறாங்க பரமப்பி தான் கிறிஸ்தவ சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் மற்ற எல்லாருமே மனிதர்கள் தான் நமக்கு இறை நம்மளும் இங்கே தான் இருப்போம் நாம் பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் வரும் இறைவன் வர மாட்டார் ஸோ முத முதலாக இந்த பூமி சொர்க்கமாக தான் இருக்கும் இது ஐந்தாறு வருட காலச்சக்கரம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் சொர்க்கமாக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் நரகமாக இருக்கும் கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் சொல்கிறார் சொர்க்கமாக இருக்கும்போது நீங்கள் தான் தேவதையாக இருந்தீங்க அந்த சிங்கமும் பசும் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும் அப்போ அவ்வளோ அன்பாக விலங்குகள் உட்பட எல்லாமே அன்பாக இருக்கும் பயங்கர செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் சதா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன நோய் கூட இருக்காது அதனால தான் அது பெரிய சொர்க்கம் செங்கல் கூட தங்கத்திலே இருக்கும் அந்த மாதிரி சொர்க்கத்தில் இருந்த நீங்கள் தான் மறுபிரிவு எடுத்துருத்து இப்போ நரகத்தில் துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்ருக்கீங்க மீண்டும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் ஏன்னா இந்த ஐந்தாயிரம் வருஷத்தில் என்ன நடக்குதோ அது திரும்ப திரும்ப துல்லியமாக நடக்கும் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இந்த நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தா தான் இப்போ பார்ப்பீங்க அந்தளவுக்கு துல்லியமாக நடக்கும் ஒவ்வொரு ஆயிரம் வருஷமும் இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ சொர்க்கத்தில் ஸ்ரீ நாராயணன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர் தான் முதல் தேவதை முதல் மகாராஜா ஸோ அப்படி இருந்த அதே ஆத்மா மறுபிரிவு எடுத்துகிட்டு கடைசி நூறு வருஷத்தில் ஒரு ஒரு உடல் எடுக்கிறார் ஸோ அந்த உடல் வயோதிக நிலை அடையும் போது தான் இறைவன் அந்த ஆத்மாக்குள்ளே பிரவேசமாகி அந்த ஆத்மாவுக்கு அதாவது அந்த ஆத்மா இருக்கிற உடலுக்குள்ளே பிரவேசமாகி அந்த உடலுக்கு பிரம்மான்னு பேர் வைக்கிறார் ஸோ பிரம்மா வாய் வழியே இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் அப்போ பிரம்மா ஏன்னா சிவனுக்கு வந்து உடல் கிடையாது வாய் இருந்தால் தானே இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் அவர்கிட்ட மட்டும்தான் இந்த ஞானம் இருக்குது ஸோ அப்போ பிரம்மா வாயை பயன்படுத்துகிறார் இப்போ நீங்கள் சிவலிங்கமாக பார்க்குறது மேலே முட்டை வடிவு இருக்குது அதுதான் சிவன் அந்த நட்சத்திரத்துடைய நினைவாக கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுட்டாங்க கீழே கோமுகின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அபிஷேகம் பண்ண தண்ணி வறுமே அது பிரம்மாவின் வாயை குறிக்குது ஸோ கீழ்பாதி பிரம்மா அந்த இடம் வந்து வாயை குறிக்குது ஸோ வாய் வழியாக இறைவனுடைய ஞான அமிர்தம் வருதுன்னு அர்த்தம் அங்கே அதை தண்ணியாக காட்டிட்டாங்க என்ன சொல்கிறாரு சொர்க்கத்தில் தேவதையாக இருந்தீங்க நான் இப்போ கற்றுக் கொடுக்க போகிறது ராஜயோகம் இதை கற்றுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நாராயணனாக ஆகலாம் ஆனால் சொர்க்கத்தில் முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே இந்த ராஜயோகத்தை கற்றுக்கிறவங்க தான் ஆனால் எந்த அளவுக்கு பக்காவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி ஸோ அதில் நம்பர் ஒன் பதவி ஸ்ரீ நாராயணன் அதுக்கடுத்து லக்ஷ்மி அதுக்கடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி இறங்கி வேலைக்காரம் பதவி உட்பட எல்லாமே இருக்குது ஸோ எந்தளவுக்கு முயற்சி பண்ணுங்களோ அது உங்கள் கையில் இருக்குது அப்படின்னு இறைவன் சொல்கிறார் அது என்ன முயற்சி இறைவன் சொல்கிறார் சொர்க்கத்தில் காமம் கோபம் பற்றி பேர சாங்கார்னா என்னென்னு யாருக்குமே தெரியாது அதனால தான் சொர்க்கமாக இருந்துச்சு துக்கமே இல்லாமல் இருந்துச்சு நரகத்தில் காமம் கோபம் பற்றி பேர சாங்காரம் வருது காரணம் உங்களை அழியக்கூடிய உடம்புன்னு நினச்சி உடல் உணர்வுக்கு அடிமையாகிறீங்க சொர்க்கத்தில் உடல்ன்ற உணர்வே இருக்காது நான் ஆத்மா பூர்வமத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கேன் எதிர இருக்கிறவங்களாம் ஆத்மா அப்படின்னு தான் பார்த்து பேசுவோம் அதனால் உடல் உணர்வுக்கே வரமாட்டோம் உடல் கவர்ச்சியிலே சிக்க மாட்டோம் அதனால் காமம் கோபம் பற்றி பேர சாங்காரம்ன்ற இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் மாயா சாத்தான் ராவணன் சொல்கிறது இதுக்கு அடிமை ஆக மாட்டோம் அதனால தான் பயங்கர ஆனந்தம் இங்கே இதுக்கு அடிமை ஆயிடுறோம் ஏன்னா உடல் நினைக்கிறோம் ஐந்து விகாரத்துக்கு அடிமை ஆயிடுறோம் அதனால் உலகத்தில் துக்கம் வருது அப்போ தான் மதங்கள் வேதங்கள் எல்லாமே வருது ஆனால் எது என்ன பண்ணாலும் துக்கம் வருது ஸோ கடைசி நூறு வருஷம் இதில் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி இறைவன் சொல்கிறார் முதல்ல நீ அழியக்கூடிய உடம்புன்றதை மறந்து ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உடலில் சிக்காமல் எப்பவுமே பரிசுத்தமாக காமம் கோபம் இதில் விழாமல் இருக்கிற ஒரே ஒருத்தர் இறைவன் மட்டும்தான் அவரை நினைக்க சொல்கிறார் அவர் எப்படி இருக்கார் சின்ன நட்சத்திரமாக இருக்கார் எங்கே இருக்கார் இந்த இடம் செம்பன் நிறமாக இருக்கும் ஸோ செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி
ஸோ அவர் பேசுகிறார் பேசுகிறது தான் முரளின்னு சொல்லுவோம் எல்லா ராஜயோகத்தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக அது போதிக்கப்படுது அது இல்லாமல் நீங்கள் பி கே சரணகுமார் தமிழ் முரளின்ட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணாலும் நாங்கள் டெய்லியும் அந்த லிங்க் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் சரி இப்போ இறைவன் என்ன நினைக்கணும் காமத்தையே வெல்லணும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனால் இது துறவர மார்க்கம் இல்லை துறவி மாதிரி குடும்பத்தை விட்டுட்டு காட்டில் போய் பண்ணுறது கிடையாது குடும்பத்திலே தான் இருக்கணும் கணவன் மனைவி ஒன்றா இருந்துக்கிட்டே தூய்மையாக இருக்கணும் காமம் பற்றிய எண்ணமே இல்லாமல் ஒரு சகோதர ஆத்மாவாக பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கும் இறைவன் தான் அப்பா நம்மளுடைய கணவன் அல்லது மனைவிக்கும் அவர் தான் அப்பா அப்போ ஒரு அப்பாவுக்கு பிறந்த ரெண்டு குழந்தைங்க யார் சகோதர சகோதரிகள் தானே ஸோ அந்த உணர்வை எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இறைவனுக்கு உடல் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இறைவன் ஆத்மா நம்மளும் ஆத்மா தான் ஆனால் நம்ம உடல்னு நினச்சிருக்கோம் உடலை மறந்து ஆத்மான்னு புரிஞ்சுங்க வேறு யாரோடும் எந்த பற்றோர் கூட இறைவனை மட்டும் நினைக்கணும் கணவன் நினைக்காம எப்படி இருக்கிறது இறைவன் சொல்கிறார் என்ன கணவனாக நின குழந்தை நினைக்காம எப்படி இருக்கிறது என்ன நின ஏன்னா நீ அந்த அழியக்கூடிய குழந்த மேலே அன்பு வச்சேன்னா அது அழியும் போது நீ துடிப்ப ஏன்னா உலகம் இப்போ அழிய போகுது அழிஞ்சதே இந்த பூமி சொர்க்கம் ஆகும் ஸோ நீ துக்கத்துலேருந்து தப்பிக்கணும் புத்திசாலின்னா என்ன நீ குழந்தையா நின அது வெறும் ஆத்மா அது வந்து ஏதோ கடன் பட்டிருக்கு உனக்கு பிறந்திருக்கு அதை நீ பராமரி அன்பு செலுத்தி எல்லாம் பண்ண ஆனால் பற்று வைக்காத அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இறைவன் கொடுத்தது எப்போ வேணாலும் திருப்பி கொடுத்துடணும் அப்படி இருக்கணும் அது கடனாக கொடுக்கப்பட்ட பொருள்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி தான் கணவன் கணவன் இறைவனை கணவனாக நின இல்லையா ஸோ மனித உடல் ரூபத்தில் சொல்லலை இது ஆத்மா உடல்னா கணவனாலே காமம் தான் காமம் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது ஸோ இறைவனை கணவனாக நினச்சா கண்டிப்பாக காமம் இருக்காது அப்படி இறைவனை நினைக்க நினைக்க ஆத்மாவுக்கு சக்தி வருது இப்போ யாரை பார்த்தாலும் காமம் வராத அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்தளவுக்கு சக்தி வரும்போது இந்த உலகம் அழியும் போது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இருந்துச்சுன்னா சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்தில் பிறவு எடுத்துடுவீங்க இல்லாட்டினா எல்லோரும் மேலே போய் அங்கேயே இருப்போம் நம்ம சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்துலேயோ அல்லது நடுவுலேயோ அல்லது கடைசியிலோ அல்லது சுத்தமாக சொர்க்கத்துக்கே வர மாட்டோம் சக்தியே இல்லைன்னா நரகமாக மாறின பிறகு தான் பிறகு எடுப்போம் அது வரைக்கும் எல்லா ஆத்மாவும் மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ மெயினாக கணவன் மனைவி உறவு இறைவன் ஆத்மா புள்ளியாக இருக்கிறார் அவர் உடலை எடுக்கிறது கிடையாது தாயின் கருப்பத்தில் பிறக்கிறதே கிடையாது அதனால் அவருக்கு மனித ரூபமே கிடையாது இப்போ நம்மள தான் சொல்கிறார் நீங்கள் தான் ஸ்ரீ நாராயணனாக இருந்தீங்க மீண்டும் நாராயணன் ஆகணும் நாராயணாகனா அங்கே போய் லக்ஷ்மியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அல்லது லக்ஷ்மி ஆனாலும் நாராயணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அங்கங்கே அவங்கவுங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க ஆனால் அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம சிவனை கணவனாக நினைக்கணும் அது ஏன் கணவன் உறவு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து யாரை வேணாலும் அப்பான்னு கூப்பிடலாம் ஒரு மரியாதை அன்பின் காரணமாக ஆனால் யார் வேணாலும் கணவன் கூப்பிடுவீங்களா கிடையாது ஒரு கணவன் தான் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இறைவனை மட்டுமே நினைவு செஞ்சிட்ருக்குறோம் பதிவிரதை விரதம் இல்லையா அந்த ஒரு இறைவனை மட்டுமே கணவனாக கொண்டு மனதால் நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த சங்கம் யோகம் ஃபுல்லாக இந்த கடைசியின் ஒரு வருஷம் சங்கம் யோகம்னு பேர் ஸோ எந்த அளவுக்கு அதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஞானத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாரு ஸோ இறைவனை நட்சத்திர மாதிரி நினைக்கணும் செம்ப நிறுவனத்தில் இறைவன் நட்சத்திரமாக இருக்கார் நம்ம பருவமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இறைவனை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அன்பாக நினைக்கணும் இறைவன் முரளியில் சொல்கிறத கேட்டு நினைக்கணும் எல்லாமே நினைக்கிறோம் ஆனால் எந்த அளவுக்கு சின்சியராக நினைக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுப்போம் ஆனால் எல்லோரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க யார் தேவதை தர்மத்தை சார்ந்தவங்களோ அவங்க தான் ஏற்றுக்காங்க ஏன்னா இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் என்ன நடக்குதோ திரும்ப திரும்ப நடக்கும் ஸோ தேவதையாக இருந்தவங்க தான் மீண்டும் தேவதை ஆகணும்னா அவங்களுக்கு தானே இந்த ஞானம் புரியும் ஏன்னா தேவதையாக நீங்கள் தான் இருந்தீங்கன்னு இறைவன் சொல்லும்போது நம்ம ஆள் மனசில் பதிவாக இருக்கும் நம்ம தேவதையாக வாழ்ந்தது ஸோ டக்குனு ஆமாம் இதுதான் நம்புகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு டக்குனு வந்துடும் ஸோ அப்படி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் பட் அப்படியே வந்தால் கூட முழு நிச்சயம் பற்றி எவ்வளோ அழகான பொண்ணு வந்தாலும் திரும்பி பார்க்காம அது வெறும் ஆத்மா தான் பார்க்குறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ஸோ புத்தியை அந்த எதிர அழகாக இருக்கிற பொண்ணை ரசிக்கிறதுலேருந்து நீக்கி இறைவன் கிட்ட செலுத்துறதுக்கு பெரிய தைரியம் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி தைரியம் வச்சு சதா இறைவனை மட்டும் நினைக்கிறது இந்த கலிகத்துடைய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கக்கூடாது பார்த்தும் பார்க்காம கேட்டும் கேட்காம நீங்கள் இறைவனோட மட்டும் புத்தியை இணைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு
ஸோ இதுதான் திருமண மந்திரத்தில் ஆரம்பத்தில் நீ சிவனுக்கு மனைவியாக இருந்தால் அடுத்தது தேவதைக்கு மனைவியாக இருந்த அப்படிலாம் சொல்கிறது ஸோ இங்கே தான் தேவதைகள் இருப்போம் நம்ம தான் தேவதையாக மாறுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ சிவனை நம்ம தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ யார் பார்வதி தேவி நாம தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மதுரையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் தப்ப பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள்லாம் தாலி எடுத்துகிட்டு புது தாலி மாற்றிக்குவாங்க அவங்க என்ன நினச்சிட்டு மாற்றுறாங்கன்னே தெரில அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா அழியக்கூடிய மனுஷன் கட்டின தாலியை கட்டி எரிச்சிட்டு இறைவனோடு நான் தாலி கட்டிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அது எப்போ பெண்கள் தாலி மாற்றுவாங்கன்னா எப்போ சிவன் பார்வதிக்கு தாலி கட்டுறாரோ அதாவது சிவன் சார்பாக ஐயர் வந்து பார்வதிக்கு அதில் தாலி போடுவாங்க ஸோ அந்த டைம் தான் இவங்களும் போடுவாங்க அப்படின்னா என்ன இவங்க தான் அந்த பார்வதி தெரியாமலே பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் இறைவன் கிட்ட எந்த அளவுக்கு சின்சியராக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சொர்க்கத்தில் நீங்கள் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி உங்களுக்கு சமமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணுவீங்க ஸோ இறைவனுக்கு சமமாக ஆகிட்டிங்கன்னா இறைவனுக்கு சமமாக இருக்கிற இன்னொரு சகோதரி தான் உங்களுக்கு மனைவியாக வருவாங்க அல்லது இன்னொரு சகோதரர் தான் உங்களுக்கு கணவனாக வருவாங்க ஸோ இது இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷமும் அடுத்தடுத்த பிறவியில் யார் யார் உங்களுக்கு மனைவியாக இருப்பாங்கன்றது எல்லாமே இப்போ நீங்கள் பண்ணுற முயற்சியில் அதாவது உடம்பு ஃபுல்லாக மறந்து காமத்தை சுத்தமாக மறந்து ஆத்ம உணர்வில் இறைவன் நினைவில் மூழ்க முடிஞ்சால் அந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய பதவி ஆரம்பத்தில் சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாது நடுவில் தான் வர முடியும் ஏன்னா ஃபுல் சார்ஜ் ஆத்மாவுக்கு இருக்காது சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் ஆரம்பத்துலேருந்தே வர முடியும் ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா சிவன் பார்வதி கல்யாணம் நடந்தது முருகனுக்கும் தேவானிக்குமே கல்யாணம் நடக்கிறதா காட்டுறாங்க அது அன்னைக்கு நடக்கலை ஆனால் அங்கே நிச்சயப்படுது ஆனால் நமக்கு தெரியாது யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம்னு இப்போ தெரியாது நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரு ஆத்மா அது பக்கத்துலேயும் இருக்கலாம் வெளிநாட்டிலையும் இருக்கலாம் நம்ம முன்ன போனால் பார்க்காதவங்களா கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆத்மா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஆத்மா அங்கே கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க ஆனால் அது நிச்சயம் அதை முடிவு பண்ணுறது யார் இப்போ பண்ணுறோம் நம்மளுடைய உழைப்பினால் அதுதான் பங்குனி உத்தரம் ஸோ சிவனுக்கு கல்யாணம் அன்றைக்கி முருகனுக்கு கல்யாணம் ஆகுது விஷ்ணுவுக்கு கல்யாணம் ஆகுது ஸோ சிவனுடைய குழந்த நாம தான் இல்லை அதான் முருகனுடைய கல்யாணன்றாங்க அடுத்தது தெய்வானை அப்படின்னாலே தேவதையுடைய தெய்வம்னாலே தேவதைகள் தான் தெய்வீக குணமுடைய தேவதைகளை தான் தெய்வன்றோம் அதாவது இங்கே சொர்க்கத்தில் நாம தான் அப்படி இருப்போம் ஸோ அப்போ அங்கேயும் கல்யாணம் ஆகுது தேவேந்திரர் கல்யாணம் ஆகுது பிரம்மா கல்யாணம் ஆகுது சரஸ்வதி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடம்பில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அந்த வயோதிக தாத்தாவுக்கு பேர் தான் பிரம்மா ஸோ இந்த ஞானத்தை எடுக்கிறதுல பிரம்மாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறவங்கள தான் சரஸ்வதின்னு சொல்கிறான் ஆனால் அவங்க பிரம்மா வந்து ஒரு வயோதிக தாத்தா சரஸ்வதின்றது சின்ன பொண்ணு ஸோ வேதத்தில் கூட பிரம்மாவுடைய மகள் சரஸ்வதின்னு இருக்கும் இப்போ நாமளும் பிரம்மாவுடைய மகன்கள் தான் குழந்தைங்க தான் ஏன்னா பிரம்மா வாய்வையே சிவன் கொடுக்குற ஞானத்தை எடுக்கிறோம் இப்போ சிவன் தந்தைனா பிரம்மா ஆண் உடலை கொண்டவராக இருந்தாலும் நமக்கு தாய் ஏன்னா பிரம்மா மூலமாக தான் நம்மளை படைக்கிறார் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து ஸோ இது தான் எல்லா தேவதைகளுக்கும் அன்னைக்கு கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்க விரதம் இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே என்ன நம்ம விரதம் இருக்கிறோம்னா பட்டினி கிடக்கிறதுலாம் கிடையாது ஆனால் கரிமீன் இந்த மாதிரி அசுத்த உணவு சாப்பிட மாட்டோம் காமம் கோபம் பற்று பேராசி அகங்காரம் இதை மனசால் கூட நான் தொட மாட்டேன் அப்படின்ற விரதம் இருக்கிறோம் பக்தர்கள் ஒரு நாள் விரதம் நாம் இந்த பிறவி ஃபுல்லாக விரதம் இல்லையா இந்த பிறவி ஃபுல்லாக இந்த விரதம் பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்க முடியாதவங்க சொர்க்கத்துக்கே வராமல் நரகத்தில் வந்து நம்மளை தீவிரமாக பக்தி பண்ணிட்டுருக்குறாங்க ஸோ ஆனால் அவங்க எதையுமே அடையலை நரகத்தில் தான் வராங்களே இப்போ சொர்க்கத்தின் சுகத்தை அடையணும் அப்படின்னா அதுவும் முழுசாக அடையணும் அப்படின்னா இறைவன் நினைவிலேருந்து இந்த காமம் கோபம் பற்ற பேரை சாங்கிறதும் முழுசாக வெல்லணும் வென்றுட்டுனா இங்கே நூற்றி ஐம்பது வருடம் ஆயில் இருக்கும் ஸோ முதல் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்தில் இருபத்தி ஒரு பிறவி எடுப்போம் ஸோ அந்த இருபத்தி ஒரு பிறவியும் நீங்கள் யாருக்கு மனைவியாக அல்லது கணவனாக மாறுறீங்க எல்லாமே இந்த நூறு வருஷத்தில் அதாவது இந்த பிறவியில் நம்ம பண்ணுற முயற்சியில் நிர்ணயமாகிடும் அடுத்தடுத்த பிறவியிலலாம் நிர்ணயமாகாது நரகத்தில் வரும்போது தான் அதுக்கு முந்தைய ஜென்மத்தில் என்னென்ன பண்ணாங்க கொடுக்கல் வாங்கல்லாம் வச்சு மாறும் சரி இதுதான் பங்குனி உத்திரம் இதுக்கு நாம் பண்ண வேண்டிய நினைவு விரதம் வந்து இறைவன் நினைவில் இருந்து ஐந்து விகாரத்தை விடுறது அவங்க வந்து கந்த சிருஷ்டி கவசம் பாடணும் இதை பண்ணணும் அது பண்ணுன்றாங்க ஸோ யாரோ ஒருத்தர் பா
இல்லையா ஸோ நம்மளுடைய மகிமை என்ன இறைவனுடைய ஞானம் உலகத்தில் அத்தனை பேருக்கும் புரியல ஆனால் நமக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லையா இப்போ இந்த வீடியோ கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் திட்டுவாங்க இப்போ யாருக்குமே புரியலன்னு அர்த்தம் ஆனால் கோடியில் ஒருத்தருக்கு தான் புரிஞ்சிருக்கு இப்போ எவ்வளோ பெரிய பாக்கியசாலி நாம் பாருங்கள் இதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான மகிமை முருகனுடைய மகிமை யாருக்கும் கிடைக்காதது நமக்கு கிடச்சிருக்குது அடுத்தது இறைவனுடைய மகிமை சிவனுடைய மகிமை இப்போ நம்மளை தேவதையை ஆக்குறார் ஸோ ஸ்ரீ நாராயணனா சாதாரண மனுஷனாகிய நம்மளை மாற்றுறார் இப்போ எவ்வளோ பெரிய மகிமை கூறியவர் இல்லையா ஸோ இதை தெரிஞ்சு அவரை நினைக்கும் போது அன்பாக நினைப்போம் அவர் என்ன பண்ணுறாருனே தெரியாமல் நீங்கள் எப்படி அன்பாக நினைக்க முடியும் எந்த மதத்தை சார்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் அதனால தான் அன்பாக நினைக்கிறதில்ல அதனால தான் காமம் கோபம் பற்று பேர சாங்கிறதுல அடிமையாகி துக்கம் மேலே துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதிலேருந்து வெல்லணும்னா சதா ஒரு இறைவனை மட்டும்தான் நினைக்கணும் இப்போ இதில் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பங்குனி ஊத்துறோன்றாங்க பங்குனின்றது வந்து தமிழ் மாதத்தின் கடைசி மாதம் அது முடிஞ்சோடனே என்ன ஆகும் சித்திரை மறுபடியும் புது வருடம் புது வருடத்தின் முதல் மாதம் தொடங்குது அதேமாதிரி அது எல்லைக்குட்பட்ட காலண்டு அதேமாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாயிரம் வருடம் ட்ராமாவில் கடைசின்னு ஒரு வருஷத்தில் இறைவன் வர்றார் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற இந்த நூறு வருஷத்தில் நாம் இருக்கிற விரதத்துடைய பலன் தான் புத்தம்பது உலகம் உருவாகுது அந்த பாஷில் சொன்னால் புது வருஷம் உருவாகுது இங்கே வருஷம் இல்லை யுகம் இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தை கல்பம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்த கல்பம் உருவாகுது ஸோ இதுதான் இதோடைய உண்மையான அர்த்தம் ஓம் சாந்தி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரகசியங்கள் வெளிப்படும் அவசியம் இதை வந்து நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி பி கே சரணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த முரளியுடைய லிங்க்ஸ் முரளி கிடைக்கும் வீடியோ கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் டெய்லியும் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ தேங்க்